good morning students last class la manam variables global variables gurinchi telusukodam jarigindi block scopes ante enti global variable and vitu manam ee vidhanga upayoginchukuntam anedi last class lo detailed ga manam telusukodam jarigindi okay so ee roju inka very very important concepts inka konni మనము కవర్ చేద్దాం దాని టూ నెంబర్ వన్ డేటా టైప్ డేటా టైప్స్ లో భాగంగా నంబర్స్ ఫిల్ అయితే స్ట్రింగ్స్ గురించి కూడా ఈరోజు క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అంటే డేటా అంటే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది మనకి అప్లికేషన్ ఐ మీన్ మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేదే డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ఓకే రియల్ వరల్డ్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిజిటలైజ్ చేయటం వలన మనకి సింప్లిఫై అవుతుంది అనమాట వర్క్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఇలా చాలా రకాలుగా ఉంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ డిజిటలైజ్ చేసినప్పుడు అంటే మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం అనమాట అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ అనేది సమ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయడానికే మనం ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం డేటా అన్నీ ఒకే రకంగా ఉండవు రకరకాల డేటా ఉంటాయి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అన్ని ఒకే రకంగా మన డేటాని అన్ని రకాల డేటాని ఒకే రకంగా హ్యాండిల్ చేయం ఓకే దానికి అవసరమైన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి ఏ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది అవన్నీ కూడా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి అనమాట మనకి వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం సో ఈ డేటా అంటే రకరకాల డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కదా అవేంటి ఆ డేటా టైప్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం పైతాన్ ఏ డేటా టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది దేన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది ఏ డేటాని ఏ విధంగా అనుకుంటుంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ టెక్స్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ అంటాం కదా మనం దాన్ని ఇక్కడ ఎస్టిఆర్ అంటారు స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ న్యూమరిక్ టైప్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంటు ఫ్లోటు కాంప్లెక్స్ అని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది టెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ న్యూమరిక్ టైప్ అంటే నంబర్స్ అంటాం కదా ఈ నంబర్స్ ఇక్కడ మనకి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఇంటు ఫ్లోటు కాంప్లెక్స్ ఇంటీజర్ వచ్చేసి వితౌట్ డెసిమల్ ఫ్లోట్ వచ్చేసి విత్ డెసిమల్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి లార్జ్ నంబర్స్ కోసం అనమాట చాలా సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ లో వాడతారు వాటిని ఓకే సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే చాలా లెంగ్తి చాలా బిగ్ నంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్యుడికి భూమికి డిస్టెన్స్ కాలిక్యులేషన్స్ వాటిలో ఉన్న మార్పులు చేర్పులు ఏంటంటే నేను రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అదంతా కిలోమీటర్ కిలోమీటర్స్ లో ఎలా ఉంటుంది చాలా పెద్దది ఉంటుంది కదా అలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇలాంటి రకరకాలుగా సైంటిఫిక్ మనం వాటిని చేయడానికి కాంప్లెక్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు అండ్ సీక్వెన్స్ టైప్స్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనము స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ కాంప్లెక్స్ అన్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునే డేటా వేరియబుల్స్ ని వేరియబుల్స్ సంబంధించిన డేటా టైప్స్ ఇక సీక్వెన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కలిగి ఉండేవి లిస్ట్ అని ట్రిపుల్స్ అని రేంజ్ అని ఇలా ఉంటాయి వాటిలో భాగంగా కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనకి మ్యాపింగ్ టైప్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది దాన్ని డిక్షనరీ అంటారు అంటే లిస్ట్ కి డిక్షనరీస్ కి లిస్ట్ కూడా లిస్ట్ డిక్షనరీస్ రెండు కూడా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నే స్టోర్ చేసుకుంటాయి బట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని సపరేట్ డేటా టైప్ గా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది ఇక సెట్స్ వచ్చేసి సెట్ టు ఫారెన్ సెట్స్ అని అని చెప్పేసి ఉంటాయి అండ్ బూలియన్ టైప్ అంటే ఎస్ఆర్ ను అవును కాదు అంటాం కదా దాన్ని ఆ డేటా కూడా అది కూడా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో జనరేట్ అవుతుంది బూలియన్ దాన్ని బూల్ అంటారు అనమాట అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇక బైనరీ టైప్స్ ఉన్నాయి బైట్ బైట్ ఆరే మెమరీ వ్యూస్ సిస్టమ్స్ డేన్ చేయడానికి అలాంటి వాటికి వాటిని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే 
సో ఇక్కడ నంబర్స్కి వస్తే చెప్పాం కదా మీకు నంబర్స్ మనకి ఇక్కడ వితౌట్ డెస్మల్ ఉండేది నం ఇంటిజర్ విత్ డెస్మల్ ఉండేదాన్ని ఫ్లోట్ అంటాం అండ్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి మనకి విత్ అండ్ సమ్ స్పెషల్ ఐ మీన్ సమ్ క్యారెక్టర్స్తో ఉంటుంది అనమాట అది అంటే బిగ్ నంబర్స్ కోసం అలా మనం చేస్తుంటాం కాంప్లెక్స్ ఓకే సో మనం మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇంటిజర్ అండ్ ఫ్లోట్ గురించి చూద్దాం తర్వాత సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం కాంప్లెక్స్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్ ఎక్స్ వచ్చేసి టెన్ నంబర్ ఐ మీన్ రెండు నంబర్సే ఇక్కడ ఉన్నవి ఎక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంటిజర్ వై వచ్చేసి నేను ఇలా ట్వంటీ డాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నాను ఇది మనకి డెసిమల్ ఉంది సో దీన్ని ఫ్లోట్ అంటారు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే టైప్ ఆఫ్ వై ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ గుర్తుపెట్టుకున్న ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ సో ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇంటిజర్ అంటే ఏంట నంబర్స్ కాదు అన్ని రెండు నంబర్సే అక్కడ ఇంట్ అండ్ ఫ్లోట్ రెండు నంబర్సే ఇంటు ఫ్లోటు రెండు నంబర్సే ఇంటిజర్ అంటే ఏంట వితౌట్ డెస్మల్ వితౌట్ డెస్మల్ నే మనం ఇంటిజర్ అంటాం ఫ్లోట్ విత్ డెస్మల్ ఫ్లోట్ క్లియర్ కదా బట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్లోట్ ఆటోమేటిక్ గా కూడా జనరేట్ అవుతుంది తెలుసా సమ్ టైమ్స్ మనం వాటిని గమనించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చూస్తే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ లేదా టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ లేదా టెన్ ప్లస్ త్రీ అన్నాం టెన్ ప్లస్ త్రీ అంటున్నాను ఇక్కడ అండ్ టెన్ మైనస్ త్రీ అంటున్నాను ఓకే అండ్ టెన్ ఇంటూ త్రీ అంటున్నాను టెన్ డివైడ్ బై త్రీ అంటున్నాను సో ఇలా మనము సమ్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మనకి సమ్ టైమ్స్ ఇంటిజర్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్లోట్ సమ్ టైమ్స్ ఇంటిజర్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్లోట్ వస్తుంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మనం ఇలా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సమ్ టైమ్స్ ఇంటిజర్స్ వస్తాయి సమ్ టైమ్స్ ఫ్లోట్ వస్తుంది అవి మనం గమనించాలి ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇది కూడా అవసరం అనమాట చాలా అంటే చాలా అవసరం ఓకే సో ఇక్కడ వీటిని మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటిజర్ ని ఫ్లోట్ లోకి ఫ్లోట్ ని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒక్కసారి సో ప్రింట్ ఎక్స్ ప్రింట్ వై బిఫోర్ కన్వర్షన్ బిఫోర్ కన్వర్షన్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన డేటా టైప్స్ కన్వర్ట్ చేసాం రెండు ఓకేసారి వేసేద్దాం మనకి సపరేట్ సపరేట్ ఎందుకు ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్ కామా ఓకే y comma and then value and then data type rendu kuda okay chota nen print chestan okay ikkada em chudandi multi selection chestan chudandi rendu okay sari copy chestan chudandi copy rendu ni okay sari paste chestan chudandi comma paste 
ఓకే ఓకే అలా విఎస్ కోడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది పైథాన్ సంబంధించింది కాదు అది విఎస్ కోడ్ మల్టీ సెలెక్షన్ సేమ్ డేటా అయితే ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఎక్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఏంటి ఇంటిజర్ కదా ఇంటిజర్ దాన్ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం సో ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ అనే ఫంక్షన్ మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఎక్స్ నంబర్ ఇంటిజర్ 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 కాస్త ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ అయి మళ్ళా ఎక్స్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో మనం అదే విధంగా వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంట్ ఇంట్ అనేది మనకి ఫంక్షన్ ఉంది ఇంట్ వై అంటే వై అసలుకి ఫ్లోట్ అనమాట దాన్ని ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి గమనించాలంటే మనం ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ అనేది టెన్ అది ఇంటిజర్ వై అనేది ఫ్లోట్ అది మనకి ట్వంటీ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేశాను నేను టెన్ అని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసేసరికి చూడ ఏమైందో ఫ్లోట్ ని ఐ మీన్ ఇంటిజర్ ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసరికి ఏమైంది చూడండి దానికి పాయింట్ వచ్చింది డెసిమల్ వచ్చింది పాయింట్ జీరో అని ఓకే బట్ ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూని ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైంది దానికి డెస్మల్స్ పోయినాయి వెళ్ళిపోయింది దాని డెస్మల్ వెళ్ళిపోయింది ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటిజర్ ని ఫ్లోట్ లోకి ఫ్లోట్ ని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంట్ అండ్ ఫ్లోట్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఫంక్షన్స్ అనమాట ఇవి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ పైథాన్ ఫంక్షన్స్ మీరు పైథాన్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు వరకు నేను చాలా చెప్పాను అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అడుగుతాను నేను అప్పుడప్పుడు ప్రింట్ చెప్పాను టైప్ చెప్పాను ఐడి చెప్పాను ఫ్లోట్ చెప్పాను ఇంటిజర్ చెప్పాను ఇలా ఏమేమి ఫంక్షన్ చెప్పాను అవన్నీ కూడా మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఈ పైథాన్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా అవసరం ఓకే గుడ్ సో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అర్థమైంది కదా మీకు ఇంటిజర్ ఏమో డెస్మల్ పాయింట్ వచ్చింది జీరో ఇంటిజర్ ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫ్లోట్ నేమో డెస్మల్ లోకి ఐ మీన్ ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డెస్మల్స్ రిమూవ్ అయిపోయినాయి వితౌట్ డెస్మల్స్ నంబర్ ఎంత ఉంటుందో అది మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఆ విషయం మనము చాలా క్లియర్ గా మనం గమనించాలి ఇలాంటి మార్పులు జరుగుతాయి అవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ పోయి ట్వంటీ టూ టూ ఫైవ్ అనే ఆ వాల్యూ వెళ్ళిపోయింది మనకి లేదు అది దానికి కూడా సంథింగ్ వాల్యూ ఉంది కదా మన కోర్టులో కోర్టులలో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు కోర్టులలో బిజినెస్ కాదు కోర్టులలో ట్రాన్సాక్షన్స్ సారీ కోర్టులలో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ఈ పైసలతోనే బిజినెస్ జరిగేది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తుంటాయి లైక్ అమెజాన్ అలాంటివి వాళ్ళకి కోర్టులలో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక పైసా వచ్చిన వన్ క్రోర్ పైసా వచ్చినట్టే కదా అట్లా ఓవరాల్ గా సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అందుకని చెప్పి ఇది కూడా చాలా వాల్యుబుల్ ఇంపార్టెంట్ బట్ దీన్ని ఇంటిజర్ లో మార్చినప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది ఆ వాల్యూ ఆ వాల్యూ రిమూవ్ అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం గమనించాలి ఓకే గుడ్ సో ఇక ఇంటిజర్ లోకి ఫ్లోట్ లోకి వేరే డేటా టైప్స్ ను కూడా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇవే కాదు వేరే డేటా టైప్స్ ను కూడా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది నంబర్డ్ స్ట్రింగ్ గా ఉందనుకోండి నంబర్డ్ స్ట్రింగ్ ఇలా దీన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ అనేది ఏంటి నంబర్డ్ స్ట్రింగ్ ఓకే దానికి డిస్కస్ చేసాం కదా మనం ఒకసారి చేసాం ఓకే సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఇది నంబర్ మనం ఇలా ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు చూడండి ప్రింట్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అన్నావు అనుకోండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఎర్ర వస్తుంది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఎర్ర వస్తుంది 
So, ఒక నిమిషం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట చూడండి ఏమంటుంది టైప్ ఎర్రర్ కెన్ ఓన్లీ కంకాటినేట్ స్ట్రింగ్ నాట్ ఇంటిజర్ ఓకే సో బట్ ఇదేమో నంబర్ మనకి ఇదేమో నంబర్ ఎక్స్ అనేది నంబర్ బట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో వస్తుంటాయి తెలుసా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో వస్తుంటాయి సమ్ టైమ్స్ దాన్ని మరి ఎలా అంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్ ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏమైంది నంబర్ స్ట్రింగ్ కాస్త మనకి నంబర్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఐ మీన్ ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ అయింది ఓకే అంటే ఇంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఫ్లోట్ ని మాత్రమే కాదు ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి నంబర్ స్ట్రింగ్ ని కూడా ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు దేన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ నంబర్ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ నంబర్ స్ట్రింగ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బూలియన్ కూడా కన్వర్ట్ చేసి తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక ఏ అనే ఒక వేరియబుల్లో బూలియన్ స్టోర్ చేస్తున్నాను ట్రూ ట్రూ స్టోర్ చేశాను అంటే క్యాపిటల్ టీ ఉండాలి పైథాన్ లో ట్రూ స్టోర్ చేశాను అండ్ బి అనే ఇంకొక వేరియబుల్లో ఫాల్స్ స్టోర్ చేశాను అవేంటవి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేవి ఏంటి చెప్పండి బూలియన్ డేటా అంటే బూలియన్ డేటా అంటారు అవును కాదు అవును కాదు లాంటివి ఎస్ఆర్ నో ఇవి వీటిని మనము స్ట్రింగ్ లాగా కోర్స్ లో పెట్టకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని స్ట్రింగ్ లాగా కోర్స్ లో పెట్టకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి విడిగానే ఇవ్వాలి ఈ బుల్ డేటా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వీటిని కూడా కన్వర్ట్ చేయచ్చు తెలుసా వీటిని కూడా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు చూడండి ప్రింట్ ఇంట్ ఏ ఏ అని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఏ అంటే ట్రూ అండ్ బి రెండింటిని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను వన్ జీరో ట్రూ అంటే వన్ ఫాల్స్ అంటే జీరో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వన్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ లో అర్థమవుతుందా ఓకే అదేవిధంగా ఇంకొకటి కూడా ఉంది మీకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అది సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ డిజ్ ఈక్వల్ జీరో దీన్ని నంబర్స్ కదా ఇంటిజర్స్ కదా దీన్ని బూలియన్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి తెలుసా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను మీకు ప్రింట్ బూల్ అని ఉంటుంది మళ్ళా దాని గురించి వస్తుంది మనకి నో ప్రాబ్లం బూలియన్ బూలియన్ కి బూల్ సి కామా బూల్ డి ఓకే చూడండి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే వన్స్ అండ్ జీరోస్ ని వన్ అండ్ జీరో ని మనం బూలియన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది వన్ ఏమో ట్రూ అయింది జీరో ఏమో ఫాల్స్ గా కన్ వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇక్కడ సి లో వన్ కాకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే అయినా ట్రూ అంటే జీరో కాకుండా ఏ నంబర్ ఉన్నా ట్రూనే జీరో కాకుండా ఏ నంబర్ ఉన్నా ట్రూనే జీరో అయితే ఫాల్స్ మైనస్ నంబర్ ఇస్తున్నాను చూడండి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినా ట్రూనే జీరో అయితే ఫాల్స్ ఓకే ఇది మనకు సందర్భం కాదు తీసేసేయి ఓకే అంటే ఏ డేటా టైప్ అనైనా సరే మనం ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకేముంటుంది ఇంట్ ఇంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది 
ఓకే సో బూలియన్ ని కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట స్ట్రింగ్ ని కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఫ్లోట్ ను కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంటీజర్ లోకి అదేవిధంగా ఫ్లోట్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నంబర్ ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ బూలియన్స్ అంటే అవసరం లేదనుకోండి బూలియన్ ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అట్లా ఓకే ఇక్కడ నేను మీకు ఒక డౌట్ ఈ విధంగా డేటా ఎందుకు వస్తుంది మనకి నంబర్స్ ఏ వస్తాయి కదా అని మీకు డౌట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి డేటాని అవుట్పుట్ చేయాలి అంటే స్క్రీన్ మీదకి పంపించాలి అంటే ప్రింట్ అనే కమాండ్ ఎలా ఉందో ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా ఉందో ఇన్పుట్ కూడా ఉంటుంది తెలుసా ఇన్పుట్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేను ఈ ఎక్స్ని తీసేస్తున్నాను తీసేయకపోయినా ఓవర్ రైట్ అవుతుంది నో ప్రాబ్లం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ నంబర్ జస్ట్ లేబుల్ అనమాట అక్కడ ఏంటో మనకి అర్థం కాదు కదా కస్టమర్ కి ఐ మీన్ చూసే వాళ్ళకి అందుకు ఎంటర్ నంబర్ అంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ ఇలా ఎంటర్ నంబర్ అని అడుగుతుంది ఎవరు అడుగుతారు ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రాస్తే అప్లికేషన్ లో యూజర్ ని అడుగుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చే మెసేజ్ పెట్టండి ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం ఎంతమంది రెస్పాండ్ అవుతారు ఫస్ట్ టైం మాత్రమే నేర్చుకునేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళు రెస్పాండ్ కాని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా అసలు దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వరు వాళ్ళు నాకు డౌట్ వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవ్వడం తెలియదా అంటే ఎక్కడ ఎలా ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేది ఓకే గుడ్ ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద అంటే మీకు కనిపించే స్క్రీన్లో టూ పార్ట్స్ ఉంది టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవునా ఒకటేమో సోర్స్ కోడ్ ఇది సోర్స్ కోడ్ ఈ పక్కన కనిపించేది ఏంటో తెలుసా ఇది యూజర్ యూజర్ కి సంబంధించింది అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఎవరైతే రన్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపించే స్క్రీన్ ఇది అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే కస్టమర్ వాడుకోవడానికి ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది వాట్సాప్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది వాట్సాప్ అప్లికేషన్ మనకి కనిపించేది యూజర్ ఎండ్ ఓకే ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది డెవలప్మెంట్ నుంచి అర్థమవుతుందా అలానే ఇది అనమాట అంటే ఇదేంటి కలర్స్ లేవు అని డౌట్ రావచ్చు కదా మీకు ప్రజెంట్ మనం కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇలానే నేర్చుకుంటాం కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఇవి గ్రాఫిక్స్ డేం చేయాలి అంటే దీనికి సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను కొంచెం అలవాటు అయితే ప్రోగ్రామింగ్ చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు గ్రేట్ బట్ మేజర్ పార్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఓకే మేము అదైతే చాలా సిన్సియర్గా మానిటరింగ్ చేస్తుంటాం ఎవరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు క్లాస్లో అండ్ ఎవరెవరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు డైలీ మీరు పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇది ఇది నాది ఇది నాది మీ నంబర్స్ ఉంటాయి మీ నంబర్స్తో మేము మానిటర్ చేస్తుంటాం మీకు ఏం అభ్యంతరం లేదు అండ్ ఐ మీన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మొక్కుబడిగా కింద పేరు పెడుతున్నారు అలా వద్దు నాకు ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుతుండి సిన్సియర్ గా ఎప్పుడు కూడా యాక్ట్ చేయకూడదు ఓకే మమ్మల్ని మనల్ని గమనించాలి అని అంటే నేను చేశారా లేదా అనేది అవసరం లేదు సో మేము ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతా ఉంటుంది మీరు సిన్సియర్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు చూపిస్తా ఉండండి సరిపోతుంది ఓకే సో అవన్నీ మానిటర్ చేస్తే మీ నంబర్స్ ఉంటాయి దాని మీద మీ రిజిస్టర్డ్ నంబర్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి మనం మేము నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టూ స్క్రీన్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు ఒకటి సోర్స్ కోడ్ అంటారు ఇది రియల్ టైంలో ఐ మీన్ అప్లికేషన్ తయారైన తర్వాత ఇది కనపడదు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతుంటుంది ఫోర్గ్రౌండ్ ఇదే ఉంటుంది అప్లికేషన్ మరి అప్లికేషన్ కలర్స్ లేవు అనుకోవద్దు అసలు ఓల్డ్ ఇండియస్లో ఇలాంటి అప్లికేషన్సే ఉండేవి వీటిని కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది వాడుతుంటారు లైక్ టెలిఫోన్ మనకి అంటే ఇప్పుడు అవి కూడా అప్డేట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి కరెంట్ బిల్స్ అంటే మన ఇంటి దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తీసి మీటర్ మీటర్ రీడింగ్ తీసుకుని బిల్ ఇస్తారు చూడండి చిన్న మిషన్ ఉంటుంది అలాంటి మిషన్స్లో కానివ్వండి 
ఆ చిన్న చిన్న హోటల్స్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళు నీకు చిన్న స్లిప్ ఇస్తుంటారు ఒక బటన్ నొక్కి నీకు ఇడ్లీ కావాలా ఏం కావాలని అడిగితే అలాంటి మిషన్స్ లో కానివ్వండి రైల్వేస్ రైల్వే టికెట్ కోసం వెళ్తే వాడు చిన్న ఒక డబ్బాలో నంబర్స్ నొక్కి ఇస్తుంటాడు అవి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కన్సోల్ ఇలా ఇలా ఉంటుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది అంటే కమాండ్ ఇది గ్రాఫిక్స్ అనేది డెవలప్ చేయరు అనమాట వాటికి గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ చేయరు అంతే మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ అంతా సేమ్ గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ చేయరు అంతే గ్రాఫిక్స్ ఎందుకు అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ యూజర్కి కొంచెం ఈజీగా ఆ యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా లేబుల్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి కలర్స్ కానివ్వండి అని ఇలా కలర్స్ తోటి కూడా యూజర్కి అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తారనమాట రెడ్ కలర్ గ్రీన్ ఇలా కలర్స్ తోటి కూడా ఇలా రకరకాలుగా మనకి ఇంకా యూజర్కి అట్రాక్షన్ కోసం యూజర్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అలాంటి వాటి కోసం మనకి జియుఐ డెవలప్ చేస్తారు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే రకరకాల రీజన్స్తో అవి ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అనమాట ఈ కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్కి తక్కువ హార్డ్వేర్ సరిపోతుంది తక్కువ హార్డ్వేర్ అంటే ఆ డివైస్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్కి గ్రాఫికల్ అప్లికేషన్స్కే ఎక్కువ కావాలి హార్డ్వేర్ అలాంటి విషయాలన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పటికీ కూడా కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ వాడుతుంటారు ఇప్పటికీ కూడా సైంటిఫిక్ అంటే రీసెర్చ్ సెంటర్స్లో కానీ చాలా చోట్ల కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్సే వాడతారు వాళ్ళకేమి కమర్షియల్గా అవసరం లేదు కదా గ్రాఫికల్గా ఎందుకంటే ఆర్గనిక్ యూజర్స్ ఏం వాడరు కదా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి నేర్పి ట్రైనింగ్ అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత ఈజీగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్స్పర్ట్స్ టెక్నికల్ పర్సన్స్ అలాంటి వాడే వాటి అన్నిటికి కూడా కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్సే ఉంటాయి తక్కువ కాస్ట్తో మిషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఓకే గుడ్ సో మీకు కనిపించే స్క్రీన్ అయితే ఉందో ఇది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ యూజర్ ఎండ్ అనమాట యూజర్ ఎండ్ ఇక్కడ నేను ఎంటర్ నెంబర్ అని అడుగుతున్నాం ఎవరిని అడుగుతున్నాం ఇది ఇది ఎవరిని డెవలపర్ని అడుగుతున్నామా అడుగుతున్నట్టా దీని అర్థం ఎవరిని అడుగుతున్నట్టు ఎంటర్ నెంబర్ అని యూజర్ని అడుగుతున్నట్టు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలని ఇదంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు యూజర్ అంటే ఒక్కొక్క యూజర్ ఒక్కొక్క డేటా ఇవ్వచ్చు కదా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన డేటా నేను నెంబర్ అడిగాను వాళ్ళు నంబరే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది సో ప్రోగ్రామ్ రాయటం అంటే ఏంటో మీకు ఈరోజు నుంచి మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకా ఇప్పటి వరకు ఏదో చిన్న చిన్న మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ ఎలా చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద మనం దృష్టి పెడతాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడంతో పాటు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఈ నెంబర్ నేను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది వెయిట్ చేస్తాను ఒకటి తెలుసా చేతులు కట్టుకుని నుంచో ఉందాడ ఓకే వీడు వీడు ఎప్పుడు ఎంటర్ చేస్తాడా నెక్స్ట్కి వెళ్దామని అది అక్కడే ఉంటుంది ఏ లైన్లో ఆగిపోయింది ప్రోగ్రామ్లో ప్రోగ్రామ్లో ఏ లైన్లో ఆగిపోయింది అది సిస్టమ్ ఎయిత్ లైన్లో ఆగిపోయింది నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ని మనం రెండు రకాలుగా వాడుకోవచ్చు మనం ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్నే మనం రెండు రకాలుగా వాడుకోవచ్చు ఒకటి డేటాని ఇన్పుట్ చేసుకోవడం కోసం రెండోది హోల్డ్ హోల్డ్ చేయడం కోసం రెండోది దేనికోసం హోల్డ్ చేయడం కోసం కూడా వాడుకోవచ్చు యూజర్ రెస్పాండ్ అయ్యేదాకా గుర్తుంటుందా మీకు ఆ విషయం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను సో మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అవుట్పుట్ అంటే నేను ఇక్కడ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా రన్ అయిపోయింది జడ్లో ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది గుడ్ బాగుంది ఇక్కడ నేను హోల్డ్ చేయొచ్చు తెలుసా చూడండి జస్ట్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఇన్పుట్ అంటున్నాను నేను అంతే ఓన్లీ ఇన్పుట్ అంటున్నాను ఈసారి రంజయ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఈసారి నేను డైరెక్ట్గా అంటే మనకి అవుట్పుట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రావచ్చు సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది బట్ అక్కడ చూడండి హోల్డ్ అయ్యింది నెక్స్ట్కి వెళ్ళలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకేం లేదు ఆఫ్ కోర్స్ అయినా సరే ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది కదా అవ్వలేదు నేను ఏదైనా ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తేనే నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది ఓకే అంటే మనం ఇక్కడ చిన్న లేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు లేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి ఎంటర్ ఓకే టు కంటిన్యూ ఇలా మనం ఒక లేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి 
ఎంటర్ టు కంటిన్యూ ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టి కంటిన్యూ అంత అట్లా ఓకే గుడ్ సో జస్ట్ మీకు చూపించాలనేది చెప్పాను నేను ఇన్పుట్ గురించి ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అనమాట ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ లో మనం ఎంటర్ చేసిన డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఇక్కడ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం ఓకే సో వేరియబుల్ లో డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేయకుండా ఇలా ఇన్పుట్ తీసుకోవడం వలన యూజర్ యూజర్ ఇచ్చిన డేటాని తీసుకుంటుంది అనమాట తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మనం సంథింగ్ సంథింగ్ లేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు టెక్స్ట్ యూజర్ కి తెలియడం కోసం ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలి నేను అని ఓకే గుడ్ సో ప్రాబ్లం వల్ల ఇక్కడే ఉంచడం అంటే నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ప్రోగ్రామింగ్ రాయటం అంటే ఇక్కడ వేసాను ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ ని తీసుకొని ఇంకో నంబర్ కూడా తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్పుట్ మళ్ళా ఎంటర్ నంబర్ మళ్ళా నంబర్ అడుగుతున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ జడ్ కూడా నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను రెండు సార్ డేట్లా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో నెంబర్ ఇచ్చాను మళ్ళా నెంబర్ అడుగుతుంది నెంబర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎర్ర వచ్చింది ఏమంటుంది ఎర్ర ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ నెంబరే కదా ఇచ్చింది ఇక్కడ టెన్ నంబరే ట్వంటీ ఫైవ్ నంబరే జడ్ ఆల్రెడీ ఉందా జడ్ ని కామెంట్ చేసే కదా నేను కామెంట్ చేశాను కదా పైన ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని కామన్ చేసేసాను కదా ఓకే బట్ ఇక్కడ ఎర్ర ఎందుకు వచ్చింది నేను ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఎంటర్ చేసింది అంటే ఇన్పుట్ ద్వారా ఏ డేటా ఇన్పుట్ చేసిన అది మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోనే వస్తుంది ఎలా వస్తుంది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోనే వస్తుంది అంటే నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ ఎలా వచ్చింది తెలుసా ఇలా వచ్చింది ఇలా ఇన్పుట్ అయింది ఇది కూడా టెన్ కూడా ఇలానే ఇన్పుట్ అయింది టెన్ ఇలానే ఇన్పుట్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలానే ఇన్పుట్ అయింది బట్ ఇక్కడ టెన్ అని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం టెన్ అని కన్వర్ట్ చేసేసాం ఐ మీన్ ఎక్స్ ని టెన్ ఇలా ఎక్స్ లో స్టోర్ అయింది కదా ఎక్స్ ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం నంబర్ లోకి అంటే ఎలా మారిపోయింది స్ట్రింగ్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఓన్లీ నంబర్ వచ్చేసింది అంటే టెన్ ఇలా వచ్చేసింది అంటే ఈ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో నుంచి ఇలా ఉన్న ఈ ఫార్మేట్ లో నుంచి ఈ ఫార్మేట్ లోకి వచ్చేసింది ఇంటిపెట్టే కాదు ఇంటిపెట్టేసరికి బట్ జెడ్ అనేది కన్వర్ట్ చేయలేదు కదా సో అప్పుడు ఎలా వచ్చేసింది అంటే మనకి ఇలా ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాను కదా ఇలా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ విధంగా పైతాన్ క్యాల్కులేట్ చేయదు కదా ఇలా పైతాన్ చేయదు కదా పైతాన్ ఏమంటుంది నంబర్ స్ట్రింగ్ ఇలా కంక ఇలా కంకేర్ చేయడానికి లేదు లేదా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి లేదు అంటుంది ఓకే అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ ఎర్ర పోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆల్రెడీ నేను సగం చేసింది మీరు సగం ఇంకో సగం చెప్తే సరిపోద్ది అనమాట మిగతా వాళ్ళు చెప్పాలి సరే అంటే కూర్చొని ఉంటే ఎట్లా ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని జడ్ లో జడ్ ను కూడా ఇంటిలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంట్ ఇప్పుడు మనకి ఎర్ర రాదు ఓకే ఇవి తీసేయాలి నేను జస్ట్ మీకు యా ఒక్క నిమిషం స్టూడెంట్స్ యా మళ్ళీ ఇలా అడుగుతుంది సో సేమ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాస్ ఫిఫ్టీన్ నో ఎర్ర ఇలా సరిపోతుందా మన ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది టూ నంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఓకే నీ ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ ని నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ ని టూ నంబర్స్ నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి పెద్ద నంబర్ చాలా బిగ్ నంబర్ వీటిని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు పక్కగా చేస్తుంది నో డౌట్ అంతేనా నీ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఓన్ క్యాల్కులేటర్ అనమాట కాకపోతే 
మనకి ఓన్లీ టూ నంబర్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది గుడ్ ప్రోగ్రామ్ రాసే ఇది ప్రోగ్రామే కదా టూ నంబర్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనమాట ఏంటి నంబర్స్ ని క్యాల్కులేట్ ఓన్లీ టూ నంబర్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేసే అవసరం ఉంది పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాజేసాం అయిపోయింది ఇంతేనా నో నో అసలుకి ఇంకా ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రాబ్లమ్ ఐ ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అవడానికి ఇంకా ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం మనము ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఆలోచించి ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎర్రర్ రాకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయగలగాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది డెస్మల్స్ డెస్మల్స్ కూడా వస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎర్రర్ వచ్చింది ఓకే ఎందుకంటే దాన్ని ఇంటిజర్లోకి ఏమంటుంది చూడండి వాల్యూ ఎర్రర్ ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ ఇంట్ విత్ బేస్ టెన్ బేస్ టెన్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ని నువ్వు ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేసావు కదా అంటుంది అంటే దాన్ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దాని దేని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి దాన్ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఇలా స్ట్రింగ్స్ ఇలా ఇలా స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వాల్యూ ఎర్రర్ ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ ఇంట బేస్ టెన్ ఇలా ఇలా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో వీటిని మనం సాల్వ్ చేయడానికి కూడా అంటే వీటన్నిటిని అంటే అసలు ఎర్రర్స్ రాకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయగలగాలి ఎర్రర్స్ రాకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయగలగాలి అర్థమవుతుందా ఓన్లీ ఒకవేళ రాసేసి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా అనుకోకూడదు ప్రోగ్రామ్ రాయటం అంటే మ్యాక్సిమం అంటే అన్ని బేస్ ని మనము ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి ట్రేస్ చేసి ఇలా రాస్తే ఇలా ఇలా డేటా వస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా ఇలా వస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా ఈ డేటా అంటే యూజర్ ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు కదా యూజర్ డేటా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనం ఎంటర్ నంబర్ అన్నా వాడు నంబరే ఎంటర్ చేస్తాడు నమ్మకం ఏముంది ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంటాడు ఓకే ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో అస్సలు డిసిప్లిన్ ఉండదు మనం ఇది చేయొద్దు అంటే అదే చేస్తారనమాట మనం మనం ఇది ఇవ్వమంటే అది ఇవ్వకుండా వేరేది ఇస్తారనమాట ఇన్డిసిప్లైన్ జనరేషన్ సో మనం అలా వాళ్ళని చెప్పి మాట చెప్ మాటతోటి మనం మార్చలేము ఈ రోజుల్లో ఎవరిని మనిషిని మార్చలేము ఈ రోజుల్లో నువ్వు ఇలా చెప్తే ఇలా చెయ్యి అంటే చెయ్యి ఎవడు ఎవడు నేను ఎందుకు చేయాలని నువ్వు ఎందుకు చెప్పాలి నాకు అంటాడు అందుకని మనమే కంట్రోల్ చేయాలి మన అప్లికేషన్ ఎలా చేయకూడదు అసలుకి ఆ రూమ్ ఆ ఏరియాకి వెళ్ళొద్దు అంటే నేను ఎందుకు వెళ్ళకూడదు వెళ్తాను అంటాడు వెళ్ళకుండా లాక్ చేసేయాలి ఆ గేట్ ని గేట్ లాక్ చేసేస్తే ఒకటి రాడు కదా ఒకటి రావడానికి ట్రై అది నాట్ అలౌడ్ కదా ఇప్పుడు ఆడ బోర్డు పెట్టి ఉపయోగం లేదు నువ్వు వెళ్ళదు ఇక్కడ ఎవరు నో ఎంట్రీ అంటే వాడు ఎంటర్ అవుతాడు అది లాక్ వేసేస్తే అట్లా అనమాట సో అలానే మనం ఇక్కడ యూజర్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ రాంగ్ డేటా ఎంటర్ కానీయకుండా మనం కంట్రోల్ చేయాలి ఎలా ఇప్పుడు చూడండి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ చెక్ చేయడానికి మనకి ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత అలాంటివి చేద్దాము జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీకు ఒకటి పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి అదొక్కటే చెప్తా ఈరోజు ఓకే ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ చేసిన డేటాని మనం ఇలా చెక్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది స్ట్రింగే కదా ఎక్స్ అనేది స్ట్రింగే కదా నువ్వు ఏ డేటా ఎంటర్ చేసినా స్ట్రింగే వస్తుంది ఎక్స్లోకి నువ్వు ఇన్పుట్లో నంబర్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన ఫ్లోట్ ఇచ్చిన ఐ మీన్ ఇంటిజర్ ఇచ్చిన ఫ్లోట్ ఇచ్చిన ఏది ఇచ్చిన బూల్ ఇచ్చిన ఏది ఇచ్చిన స్ట్రింగే ఏది ఇచ్చిన స్ట్రింగే వస్తుంది ఓకే సో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అన్ని పనిచేస్తాయి అనమాట దీనికి డాట్ ఈజ్ డిజిట్ నేను ఒకదాన్ని ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తున్నాను ఈజ్ డిజిట్ అనే మెథడ్ ఉంది అంటే ఎక్స్ అనేది ఓన్లీ డిజిట్ అయి ఉండాలి ఓన్లీ డిజిట్ ఎక్స్ లో అంటే నంబర్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేసి ఉండాలి నంబర్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేసి ఉండాలి 
ఇవన్నీ మీకు ఇంకా నేను ఈ మెథడ్స్ అన్ని నేను ఇంకా స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్ లోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం ఆల్రెడీ నీకు మీకు ఈజ్ డిజిట్ అనే దాన్ని పరిచయం చేశాను కాబట్టి చెప్పాను ఇది మిగతా అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం చూద్దాం ఇది ఒక్కటే మీకు చెప్తాను నేను ఓకే ఎక్స్ డాట్ ఈజ్ డిజిట్ అంటే ఎక్స్ లో అంటే స్ట్రింగ్ లో నంబర్స్ మాత్రమే ఉంటే మాత్రమే ఎలా అవుతుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్ అని చెక్ చేసాము అండ్ జెడ్ ను కూడా చెక్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా అండ్ మరియు వై డాట్ వై కాదు కదా జెడ్ డాట్ ఈజ్ డిజిట్ ఈజ్ డిజిట్ అంటే ఒక ఫిల్టర్ పెట్టేసాము ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఒక ఫిల్టర్ పెట్టేసాము ఈ లైన్ రన్ అయితేనే కదా ప్రాబ్లం అంతా మనకి రాంగ్ డేటా వచ్చినప్పుడు ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది ఈ లైన్ రన్ అయ్యేసరికి ఈ లైన్ రన్ అయ్యేసరికి ఎర్ర వస్తుంది ఆ లైన్ ని ఒక ఫిల్టర్ లో పెట్టేసాము ఫిల్టర్ లో పెట్టేసాము ఏంటి ఆ ఫిల్టర్ అంటే ఒక సమ్ లాజిక్ ని అప్లై చేసాము ఇక్కడ లాజిక్ కూడా ఏంటంటే ఎక్స్ లో నంబర్ ఉండాలి అండ్ జెడ్ లో కూడా నంబర్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఆర్ కాదు అండ్ అంటే ఈ రెండిట్లో నంబర్స్ ఉంటేనే ఈ లైన్ రన్ అవుతుంది లేదంటే రన్ అవుదు లేదంటే ఏం చేయాలి దానికి ఎల్స్ పెడదాం ఎల్స్ ప్రింట్ కన్సల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి మనం ప్రింటే వాడాలి ప్లీజ్ లేదా ఎంటర్ ఓన్లీ నంబర్ ఓన్లీ నంబర్ ఎంటర్ ఓన్లీ నంబర్ ఓకేనా ఓన్లీ నంబర్ సెంటర్ చేస్తే ఈ ఫిల్టర్ పాస్ అవుతుంది అంటే ఫిల్టర్ లో నుంచి ఎలా అవుతుంది ఓకే ఐ మీన్ ట్రూ అవుతుంది ఇది ఇది ట్రూ అయిందంటే ట్రూ బ్లాక్ ఇది ఫాల్స్ ఎప్పుడవుతుంది ఎక్స్ లో గాని వై లో గాని రెండిట్లో గాని టెక్స్ట్ ఇస్తే నంబర్స్ కాకుండా వేరే అదర్ ఇంకేమైనా ఇస్తే అప్పుడు మనకి రెండు అంటే ఏ ఒక్కటి ఇచ్చినా రెండు ఇచ్చినా ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది రెండు నంబర్స్ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది ట్రూ అవుతుంది క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వదు ఈ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ బ్లాక్ లోకే ఎంటర్ అవుతుంది ఈ విధంగా సపరేట్ అయిపో అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ రెండు ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటే రన్ అవుతుంది బెస్డ్ ఆన్ డేటా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను థర్టీ ఫైవ్ రెండో నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఓకే నో ఇష్యూ రన్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఇంకో చోట స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను ఏమంటుంది ఎంటర్ నంబర్స్ ఓన్లీ ఎంటర్ నంబర్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఎర్ర ని మనం హ్యాండిల్ చేసామా లేదా ఎర్ర రాకుండా మనం హ్యాండిల్ చేసాం పైతానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు పైతానికి ఎర్ర విషయం ఎర్ర ని హ్యాండిల్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఇస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది మన అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది అంటే ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఐ మీన్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ని కామెంట్ చేసేసాను ఇప్పుడు రన్ ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం అప్లికేషన్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లో బాయ్ కూడా చెప్తున్నాను అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బాయ్ అని కూడా చెప్పేస్తున్నాను ఓకే ఇది మన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మన అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇదంతా రన్ అవుతుంది పని పూర్తయిన తర్వాత బాయ్ కూడా చెప్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నంబర్ నేను టెన్ ఇస్తున్నాను ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ ఇస్తున్నాను గుడ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది బాయ్ కూడా చెప్పేసింది బాగుంది కానీ సో ఇక్కడ టెన్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ సమ్ రాంగ్ డేటా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎర్ర నో బాయ్ బాయ్ కూడా లేదు ఎందుకంటే అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోయింది అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోయింది అంటే క్రాష్ అవడం అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది తెలుసా 
పైతాన్ ఎర్రర్ ని గుర్తించింది గుర్తించి ఆ విషయం మనకి చెప్తుంది ఎవరికి చెప్తుంది డెవలపర్ కి చెప్తుంది డెవలపర్ కే ఇది అర్థం అవుతుంది ఈ కోడ్ ఎవరికి అర్థం అవుతుంది ఈ ఈ లాంగ్వేజ్ డెవలపర్ కి అర్థం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నువ్వు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ వరకు ఓకే డెవలప్మెంట్ వరకు ఓకే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో ఉన్నంత వరకు ఓకే డెవలపర్ అయి దాన్ని ఫేస్ చేస్తుంటాడు ఎర్రర్స్ తెలుసుకుంటుంటాడు దాన్ని సరి చేస్తూ ఉంటాడు బట్ వన్స్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే క్లయింట్ సర్వర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్లయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాంటి మెసేజ్లు రాకూడదు కదా ఇలాంటి మెసేజ్లు రాకూడదు కదా ఇలాంటి మెసేజ్ ఎందుకంటే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉండే వాళ్ళంత ఆర్డినరీ యూజర్స్ వాళ్ళకి ఇలాంటి మెసేజ్లు అర్థమవుతాయా ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు యూజ్ చేసే రోజు వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్లు కానీ ఇవన్నిటిలో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటానే ఉంటాయి ఓకే కానీ అవి ఏమన్నా నీకు తెలుస్తున్నాయా అవి కూడా ఇలాంటి మెసేజ్లు ఇస్తే నువ్వు అసలు ఫోనే వాడడు ఏది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఫోన్ అంటావు ఎందుకంటే మొత్తం పని అంతా పక్కన పెట్టేసి అంటే అప్లికేషన్ జరిగే పని అంతా పక్కన పడేసి ఇలా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక బ్లూ స్క్రీన్ మీద లేదా ఒక బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్ మీద ఇలాంటి మెసేజ్ ఇచ్చేస్తుంది అవి నువ్వు భయపడిపోతావు అమ్మో నేను ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టి ఫోన్ కొన్నాను అది పాడైపోయింది అని అది నీ ఫోన్ పాడవలేదు ఈ అప్లికేషన్ ఆ విధంగా చేసింది అనమాట అర్థమైందా ఇక నువ్వు ఆ ఫోను రీస్టార్ట్ చేస్తేనే పనిచేస్తుంది మళ్ళా ఓకే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఈ మెసేజ్లు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే అప్లికేషన్ పూర్తిగా పని అప్లికేషన్ పనిచేయట్లేదు అప్లికేషన్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది టెర్మినేట్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది ఎలా చెప్పాను టెర్మినేట్ అయిందని ఈ లైన్ రన్ అవ్వలేదు ఈ లైన్ రన్ అవ్వలేదు ఈ లైన్లో ఎర్ర వచ్చేసింది ఇక బయటికి వెళ్ళిపోయింది అది పైతాన్ హ్యాండిల్ చేస్తే అలా ఉంటుంది దానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు మనం హ్యాండిల్ చేయాలి దానికోసం ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోనూ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఏం టాపిక్ ఏం టాపిక్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అని ఉంటుంది అంటే ఏం లేదు దానికి పెద్ద పేరు పెట్టి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎర్రర్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం కాకపోతే మనం ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేసాం కదా మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో చూడండి ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం మనం ఈ ప్రోగ్రాం ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేసింది హ్యాండిల్ చేసింది కదా ఇది ఇప్పుడు చూడండి మన ప్రాబ్లం ఎక్కడ జరిగిందో మనకు అర్థమైపోయింది డెవలపర్గా అర్థమైపోయి మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం అంటే ఐ మీన్ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేసాం ఇక్కడ ఏమంటుంది ఎంటర్ నంబర్ ఓన్లీ అంది బై కూడా వచ్చింది చూడండి బై కూడా వచ్చింది ఓకే అంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది బట్ అవుట్పుట్ రాలేదు బికాస్ రాంగ్ డేటా ఇచ్చాం ఇక్కడ ఎంటర్ నంబర్ ఓన్లీ అంటుంది మెసేజ్ వచ్చింది ఎర్రర్ మెసేజ్ నేను ఒక మాట చెప్తాం ఇక్కడ ఎర్రర్ అని ఇట్లా ఇట్లా పెడితే అప్పుడు యూజర్కి అర్థం అవుతారు అనమాట ఎర్రర్ బట్ అది మనం హ్యాండిల్ చేసాం పైతాన్ కాదు మనం హ్యాండిల్ చేస్తే ఏమైంది మనకి అప్లికేషన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది జస్ట్ ఒక మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది సంథింగ్ వెంట రాంగ్ అంటుంది ఏదో సంథింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటుంది కానీ టెర్మినేట్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అమెజాన్ సైట్లో అమెజాన్ యాప్ మీ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఓపెన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట కానీ ఆ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేశాడు డెవలపర్ హ్యాండిల్ చేసి ఒక కుక్క పిల్ల బొమ్మను పెడతాడు దాని బదులు మనం ఇక్కడ ఎంటర్ నంబర్ ఓన్లీ అన్నాం కదా ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంటర్ నంబర్ ఓన్లీ అని అన్నాం కదా వాడు ఏం చేశాడంటే ఆడ కుక్క పిల్ల నంబర్ పెట్టాడు కుక్క కుక్క పిల్ల బొమ్మ పెట్టాడు అంతే తేడా ఓకేనా అలా అదే ప్రోగ్రామ్కి అవకాశం ఇస్తే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఉందో సాఫ్ట్వేర్కి అవకాశం ఇస్తే అది మొత్తం టెర్మినేట్ చేసి కంగారు పడేస్తా కంగారు పెట్టేస్తుంది అనమాట యూజర్ని అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే 
ఇక్కడ మనం ఎక్సలెంట్ గా మనము హ్యాండిల్ చేసాం కదా మరి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది దానికి సపరేట్ కమాండ్స్ కూడా ఉంటాయి అదెందుకు అంటే అన్ని ఎర్రర్స్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము దే స్టూడెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ డేటా ఇస్తే అని మనము ఊహించగలిగాం ఇక్కడ అవునా మనం ఇక్కడ ఊహించాం చెప్పాను కదా పాజిబుల్ బేస్ అన్నిటినీ మనము మనం ఆలోచించి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అని ఊరికే రెండు నంబర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోద్ది అనుకుంటే కుదరదు ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం అయింది వాడు నంబర్ ఇవ్వకుండా వేరే తీసాడు అది కూడా ఆలోచించాలి కదా మనము ఆలోచించి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ప్రోగ్రామ్ రాయటం అంటే అది ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాడు అనుకో ఇలానే సేమ్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ నంబర్స్ ని ఇన్పుట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకో నువ్వు సింపుల్ గా ఇంతమంది మనం చేసిన లైన్స్ రాసేసావు అనుకో ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు నీ సై ఒకసారి చూస్తాడు ఆలోచిస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు అని అర్థం పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు అని అర్థం అంటే అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా నువ్వు అనుకుంటావు ఇప్పుడు ఇలా చేసావు అనుకో ఇలా ఈ త్రీ లైన్స్ రాసేసావు అనుకో వాడు ఏమన్నాడు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు ఏమన్నాడు నీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాడు ఏంటి రెండు నంబర్స్ ని ఇన్పుట్ ద్వారా తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు నువ్వు త్రీ లైన్స్ కోట్ రాసి ఇచ్చేసావు చెక్ చేసుకుని కావాలంటే రన్ అయిపోద్ది అంటావు బట్ ఎలా రన్ అవుతుంది అప్పుడు అతనే వేస్తాడు తెలుసా ఒక టెన్ ఇస్తాడు ఇంకొకటి ఏబిసి ఇస్తాడు రన్ కాలేదే అంటాడు అనమాట సో అది పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది కూడా కాదు ఇంకా ఉంటుంది అంటే టోటల్ ఆల్ పాజిబుల్ వేస్ ని మనము కవర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయటం అంటే సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అది అర్థమవుతుందా సో ఇలా ఇలా హ్యాండిల్ చేసాం కదా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అంటే ఎందుకు అని అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని ఎర్రర్స్ రావచ్చు మన ప్రోగ్రామ్ లో అన్నోన్ ఎర్రర్స్ రావచ్చు కొన్ని అలాంటి వాటిని కూడా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దాని గురించి తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇలా అదర్ డేటా టైప్స్ ని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మనం అదర్ డేటా టైప్స్ ని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇలా బట్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి మనం వీళ్ళ ఇంటిలో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి ఎందుకంటే అన్ని రకాల డేటాని ఇంటిజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయలేం కొన్నిటినే కన్వర్ట్ చేయగలం వీటిని బుల్ ని కన్వర్ట్ చేయగలం ఫ్లోట్ ని కన్వర్ట్ చేయగలం నంబర్డ్ స్ట్రింగ్ ని కన్వర్ట్ చేయగలం అంతేగాని ప్రతి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయలేం కదా అది ఆ విషయం మనం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఇదంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా ఓకే వాట్ నెక్స్ట్ ఓకే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ 